这盘棋，张杰是破仙儿狗，红方是王金娜，黑方是陈信林，双方是对兵局，转足底炮，对方非右线，力求稳健。这个棋的意思就是快速出车。到这以后呢，他准备七星箭杀出。那么这个棋啊，骗红方，红方这个兵如果丢掉，依然是挡不住对方出车，索性先保住。那黑方进车呢，目的啊，看似吃中兵，他是希望你走过来交马。看中兵，然后过来一吃双，把你兵吃掉。那这时候红方肯定不能走拐角马，他走一个视角炮，在等对方过来之后，有一个像正马的好棋。那么你一吃，我再一打车啊，对方这样将不利。所以呢，在这个局面下，双方都在等。黑方这里也是局八进一啊，就不然上正马，看你怎么走。那现在红方补个士啊，他也不急，等你去吃，我再上正马。黑方索性就炮二皮一，准备把马腾挪上来。眼看要上马，那红方这期马也不能太慢啊，就出来踩一步车。对方一吃，这里吃着马，那么这里的话赶快推炮，形成用炮来看马，现在车摆脱牵制局面。黑方这时候上外马，他也是诱敌啊。那么正常交法，他本来是要走这个马的，他没敢这么下，原因就在于你上这个马他一吃，将来一个炮打士啊，这里要受攻的，你还不敢吃，因为这儿一将抽着车，所以这个套路有点厉害。那么黑方为了避免这样一个套路啊，被对方利用，索性就马切进八，这儿的话引你车过来，红方不能过，一过就上当，因为这个时候他可以上马看住生根啊，所以你看似牵车马是牵不住的。这样的话，你要是过来去吃的话，他这里有一个平炮的好棋，打车，因为他有根啊，给你做一个交换，换了之后呢，这边还吃着你的马，你还得落象，他一平车啊，现在你还得赶快出车，这儿就可以把这个顾客兵消灭掉。那黑方到这里啊，子弟非常的灵活，明显占优啊，所以这个棋你平炮肯定是被他反利用一下，人家可以反打你一下，那这样没便宜。那你不平炮的话，这个棋正常出车的话，他这里还有一招足气进一等着你，你一吃他踩双，那肯定不行。你一拱的话，他踩你啊，这儿对着车你肯定要对，对完踩着炮，炮一走要丢马，就要平，一平这个过河兵还是丢掉，黑方依然占优。所以红方居四平二，看似是一步牵制车马的好棋，实则呢忽略了对方上马啊，所以会被对方利用。临场的话，他不敢这么下。现在红方就炮三平四走稳一点，让开。那黑方现在走的一个车一平四啊，就想把这个吃掉。那红方就平车啊，给你吃，你吃完我踩你。所以对方很想打掉这个马，但是他还不敢，因为打掉之后处境将更加尴尬。你打车之后，你一闪，他瞬间一捉。你这个马也走杀底士啊，你一保之后这就失子了，因为他这还有个炮啊，担子炮，所以这样白吃一个马，对方不行。所以对方这个棋没办法情况下，明知道红方要踩车，还只能吃掉，被他利用一下。利用完之后呢，红方顺势走出一个炮打士的好棋，黑方可以考虑炮一平三啊，稳健进去，下一招再弃卒引离再抓。实战的话，打草惊蛇，他先进一步是想走一个骗招，那这里吃完之后呢，现在退局一捉。那么一逃，这里一扣啊，再一打车想逃，上马看似好像可以吃个炮，一旦你一吃炮就上当了，因为黑方此时有一招上马踩车的手段，将来踩着车，然后呢打着车，你要往里一填，他顺势回马枪踩掉你，所以这一个马啊，这是险地，所以眼看这里吃两个车啊，你就瞬间崩溃了。到这之后呢，没有办法，红方看似无奈，只好平炮担子炮，其实呢这里还是富有骗招。如果说黑方长车继续想吃车的话，红方就假装不知道杀进去，等你这里踩车打车的时候，瞬间杀一将。这里你要补士底线杀棋，那没办法，这个炮卡住象眼。你这里要出去的话，迎面当头棒喝杀棋。所以到这里啊，黑方想吃车这个圈套已经被对方发现了，已经不能够实现，所以他也不敢再纠缠，赶快呢选择一个上马踩车啊。到这儿之后呢？踩着车，那红方就推炮回来，吃着炮啊，他一招两用锁住你。对方很想吃炮，这里有个炮在后面吃不到，他就索性走一个踩车，然后长车去吃。红方先行避让啊，你吃的话，他这个棋再选择一个炮进一步，随时可以打足。黑方不肯准备拱马，那红方就顺势切入啊，踩着炮。对方呢当然不肯，就挤住。现在有一个炮，你切不进去啊。到这儿的话，选择兵五进一，把马逼退。这马一退，车过来锁住炮，所以这个炮不够灵活，退回呢盯着马。对方选择卒五进，准备要上马
，那么这里先吃一个再说。把这个炮引出来是关键啊，将来这个马就可以切入了。踩车车地方也只有平，因为你一掌地线杀齐。现在他踩车，如果你过去，他一回马卧槽还要抽车，这地方只有上。你用这道被踩，他还得要抢到一个车三车二，卡住对方的马，这样比较稳。那红方这个时候选择的招法是看住，黑方选择就冲掉。冲完之后的目的是有一个上马，将来回马踩马比较好。那对方选择先退回，黑方依然可以选择退回。这样的话，你将来底线将军，他还可以选择对车或者是回马，这样的话比较稳一些啊。临场的话，这个棋他选择直接踩掉，想求和啊，结果瞬间被对方突破。到这以后呢，人家选择象调，那么这个棋就显得尴尬。你的将不在位啊，对方想这个棋。放中炮反击，结果红方顺势对一下，你不得不换。换完之后呢，现在这个残局啊，要吃你底势，对方也是没办法，赶快去守。一旦射一被吃就突破。接下来对方这个棋呢，暂时呢，一时半刻这个也攻不动啊。那目前来看的话，他平局守累，这儿的话准备双局一线啊。不过对方可以局三退二也暂时没用，红方就想到推这个马，因为只有这个马上去才有机会获胜。那接下来的棋呢？我们看，他这个棋要对车啊，就希望趁着马上去先换你一个车。红方当然不肯呀、啊，黑方暂时没棋啊，那个车不敢动，一动双车杀你，靠单车炮也瞎胡闹。那你退车准备顶马，结果不敢顶啊，你一顶瞬间把士一砍，这样你再吃的话，双车就杀棋了。将来你一飞象啊，一将把车抽了，所以这个棋他不敢这么走。临场的话，这个棋他就选择一个涨了一步。结果红方顺势一将啊，趁人之危，你不能吃杀棋，对方没办法，就出。到这以后呢，局八平二，将军出着车，底线叫着杀，所以对方只能补士，顾不上吃马。那红方这棋呢，直接选择点将啊，上来之后硬砍中士。下一招棋呢还漏月，到这对方认输啊，就算你弃车也不行，他这里啊不给你喘气的机会，将军连续手段杀你。到这里王家获胜。这盘棋讲解是巡河炮飞刀。红方是左眼镜，黑方是蓝眼挺，双方是飞象，对方左中炮。关于这个棋啊，对方用中炮局应对飞象，红方可以走兵三金，对方出局之后呢就巡河炮。曾经呢，新科状元王阔也这么下过。我们看一下，这种棋应该说比较稳。对方掌局之后呢，这儿就上马，对方选择是对卒，那这里就吃掉。吃完之后，这里看似吃着马。但是呢，红方可以平炮把对方套住，黑方这个时候呢可以考虑上外马更好一点啊，因为车可以在河口进行策应。那上内马的话，看似好像有一步踩马先手，但是红方一挺兵之后，你的马不但切不进来，而且的话，车还被马挡住了。这样的话，黑方进卒，那红方这时候呢，如果说你要是进炮就上当了，他可能就是上马故意引你过去啊，这样你虽然过个兵。但是呢，这个棋毕竟损失了步数，黑方下一步走车金啊，你拱炮，他吃马，一旦一吃马，中路就要突破啊，突破完之后还要吃炮，所以对方只能去保。这个炮闪开之后呀，下一步啊，不管不是还怎么下吧，他进车一摁啊，踩你打你，把马一赶走，就是要从中路啊突破。所以黑方这几个子的中路很密集，红方明显要受攻，你想出车还出不去，他打你一下，所以呢。关于这个棋啊，你穿住看似是一个好棋啊，实际上就上当了。红方简单吃掉啊，黑方炮二平三，这招棋就想骗你啊。那么如果说你平出来，他就上马，你看似把局封住，他这个马一上强行给你换，硬突破。所以这种棋的话，红方居出的慢，中路防线一旦被破掉，那三路线这个炮就有问题了。所以这时候红方赶快出车，那这招棋应该说对方没有想到啊。到这儿看似给你一个马吃，人家有一步回马进枪，这儿你又不敢说是打中间啊，你要强打的话，他打一枪抽你车啊。如果这个棋走下去的话，将来退局回来赶马吃炮，你这个中炮未必坐得住啊，所以这种棋有顾忌。对方临场的话，他就直接选择闪开了啊，那这样的话红方就把这个炮吃回，黑方一看我把中兵一踩，给你一换，我将来仍然在河口控制局势。结果呢，红方这个棋走的妙呀，表面看起来这个车的底线啊，没有对方车位置好，而且要中路受攻，怎么办呢？红方下车的马是进六的好棋，你想吃马就得先吃兵，所以对方只好先吃到兵，再来威胁马。结果你还没吃，人家走一步跑三平二
，准备呢从底线撕开缺口。那么这儿给你一个吃麻的机会，你也不敢吃啊。那么这里他有可能就不要了，他下一砍，你一吃他下底炮，你就算跟着不让出局，他把士给打了。将来这棋啊你不好下，所以到这儿就等着输了其实。那么临场的话，这个棋啊，选择平局直接过来跟炮，对方还不敢吃麻了。现在吃着炮，那么红方担子炮，这儿仍然是要一个吃象，所以对方这个棋尴尬啊。即便这里你选择飞象，那这个棋人家一出车啊，也是先手。你虽然长车要吃马，但是人家这里平炮，你根本吃不到啊。尽管你这个棋，就说将来这个卒可能过来去威胁对方的这个马，但是你也来不及啊，因为红方有一招车主平七，你这刚过来吃马，人家瞬间把象一吃，你敢吃马的话，底势一砍。直接双局错杀你，对方到这里没有办法啊，他只能选择招法，就先补个士，找机会跟他交换。不过人家还不换，切进去踩你炮，不管你是走炮还是飞象，他这里呢简单就给你换完之后，有一个吃马的手段。这样的话，你反而还丢一个子啊，所以你想多拱马速度太慢了，这个棋反而被红方利用。可见这个时候你飞象，这速度太慢啊，就给对方一个机会。对方索性快速出车，想要吃马。结果呢，红方还是平炮，这就要出车吃马，黑方不得已上马。结果呢，这棋啊，象就丢了。这象一丢，红方就占优了。那黑方选择马三进四，也想顽强反击啊。看似红方暂时没法突破，车还没出来，所以红方先把车拿出再说。黑方平炮呢，就想赶快对子啊，解围。此时呢，红方先走一步去八进三，吃马不要了，杀你的马，杀你重兵啊。对方不打也不行呀，双方到这一声箭在弦上，不得不发。吃完之后呢？这里把车赶快拿出来，护住力道，避免被红方这个平车闪击所利用。到这里之后呢，红方顺势杀一将再说，那黑方只好选择飞象。这也是对车型牵制，你车一走，象你车。那现在红方直接把马打掉啊，看你吃不吃吧。你一吃我下底炮，对方啊痛苦呀，他不敢吃这个炮，只能把这个炮吃掉。吃完之后，这里退车，先吃对方一步炮，对方炮不能丢啊，进一步。这儿的话，选择进炮打车妙呀。对方这个车一走要杀象啊，退一步。这儿的话，杀将他可能想对车吧。那么现在这个棋呢，走一个炮对平九啊，下一步我杀一将，你对车我闷死你，所以根本不给你对车的机会。对方无奈啊，双车一线，先叫杀吧。这儿红方先补士，对方想对车，那么此时选择底线一将。这儿的话，声东击西啊，你补士，他选择车三进二，霸王车。对局对不到，一甩车啊就崩溃了。那对方选择招法是推炮，这儿的话这个棋就局五平八。那么此时啊，对方就支个士，认为是霸王车你抽不到。那么红方先点一将啊，对方一上，那车三平四啊平七，这儿直接形成一个双车杀呀，这怎么办呢？对方没办法，又走了个象五进三，强行上三楼。飞象意思是不让对方推炮啊，这样的话红方先点一将，看你怎么走吧。黑方也只有上，不敢下，下去将死。到这儿的话，他把车给吃了，走的非常简单啊。那到这里地方就输了，因为这时候你肯定要吃车啊。那吃车之后呢，他这里迎面一将啊，再迎面一将，就把这个车给吃掉了。到这里对方已经没法再作战了，就只好认输啊，左边进火